ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਰੋਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਐਨ ਆਈ ਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਾਉਣੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਗਗਨੇਜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਗੋਸਾਈ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਇਸਦਾ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗਗਨੇਜਾ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਬਾਕੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ 10-12 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਗਨੇਜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ 1 ਕਰੋੜ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਕੋਕ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਉਹ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸਬ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਣਸੁਲਝੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਕਗਨੇਜਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ
ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੋਟਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ 17 ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਮਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਉਧਰ ਨਾ ਉਧਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦਿਵਾਲੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਆ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਅੱਗਾ ਬੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਐਤ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀਆਂ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਫੁੱਕ ਗਈਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਥਾਣੇ ਚ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਕਾਰਾ ਜੇ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੁਰਲੀ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਜਲੰਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਥਾਈਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰਤੀਆਂ 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਤਾ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਦਸੀਦਾ ਗੱਤਾ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਸੀਗੀ ਕੋਰੂ ਕ੍ਰਾਫਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਇਹ ਬਕਸਿਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਜੀ ਉਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਟਾਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੱਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਉਹ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਘੁੱਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ
ਪੁਰਾਣਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 34 ਸੰਗਰੂਰ ਚ 23 ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚ 22 ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਚ 8 ਮੋਗੇ ਚ 7 ਭਾਵ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ ਜੀ ਉਹ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ 800 ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਕਸਰ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਈਕਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤੇ ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਊਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹਟਵਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਹਟਵਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੂਲ ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚਾਹੀਦੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕਰੀਏ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵਧਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਵਧਿਆ ਇਹਨਾਂ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਘਟਿਆ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਟਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਦੀ 24 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਨਾ ਔਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਵਧ ਗਿਆ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ ਪੋਲੂਸ਼ਨ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 228 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ 328 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 265 ਸੀਗਾ 100 ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ 에어 ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਰੀਏ ਜੇ 50 ਹੈ 0 ਤੋਂ 50 ਚੰਗੀ ਆ 51 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਹੈ 101 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਤੱਕ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ 201 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ 301 ਤੋਂ 400 ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਤੇ 401 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹ ਖੂਬ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ 370 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 400 ਤੱਕ 에어 ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ 344 ਦਰਜ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ 344 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 333 ਜ
ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਬੈਗ ਟੰਗ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੰਗਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਹਿਲ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੇਚਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਲਟਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਨੂੰ ਕਿਨੂੰ ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰਤ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਤਾਂ ਅੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੇਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਸੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਵਾਧਾ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਟਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਧਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪਛੜ ਕੇ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇੜਕਾ ਪੈਣਾ ਤੈ ਔਰ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਚ ਨੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੂਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਮਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਥੋੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਟਿੱਕੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗਾਇਕਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਤੇ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਤਲ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹਰਿਆਣਵੀ ਡਾਂਸਰ ਤੇ ਸਿੰਗਰ ਸੀ ਜੀ ਹਰਸ਼ਤਾ ਦਾਈਆ ਜੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਲੋਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇ ਡੱਬੀ ਇਸ 에ਅਰਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਰੜ ਰਹੀ ਆ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੱਧ ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 27 ਜੂਨ 18 ਹੋਊਗੀ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 3250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋਨ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੰਗਾਰਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੇ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਰ 50000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਛਾਣ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚਲਾ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ